。哎，小姐，没有预约不能进去。啊，明明知道顾西城不在公司，为什么要到这儿来？正是因为顾西城不在才要来。你进顾家的时候到了。哎，小姐，稍等一下，小姐，哎，小姐，哎、稍等一下，好不好？给我让开！怎么了？发生什么事了？这位小姐没有预约，我要见你们总裁。小姐，我们总裁今天不在公司，不在公司就给他打电话，告诉他有位苏妍希小姐在他办公室等他。哎，小姐，没有预约不能进去。啊！哎，这么跟我说话、哎，你们想干什么？知不知道我是谁？小姐，公司规定没有预约不能上楼，您这样的话就别怪我不客气了。你们放开我！放开我！我是孕妇！放开我！放开他！董事长好，董事长。奶奶。奶奶，事情大概就是这个样子，信不信由你。反正我肚子里怀的是你们顾家的骨肉。你和西城的事儿，我早有耳闻。西城是我一手带大的，我的孙子我了解。他是一个有原则的孩子。但是我不知道是出于什么样的原因，他会和你发生这样的事情。不过我敢肯定的是，肯定不会是他主动在先的。奶奶，您这么说是什么意思啊？这样说对我太不公平了。我别叫我奶奶，你还没这个资格。好了，你也不需要再装了。之前，你对西城的心思我清楚的很。当时西城根本就不可能喜欢上你的，你没那个机会。我这次从国外回来。不是想追究问题，而是想解决问题的。解决问题？对呀、啊。你是想让我打掉这个孩子？这可是条生命，是你们顾家的骨肉。如果你怀的真是我们顾家的骨肉，那我肯定会要你这肚子里的孩子的。西城那儿你也不用担心，我会让他承认你的。但是，如果一旦让我知道不是……那可就别怪我对你不客气了。这个您就放心吧。我肚子里怀的，就是顾西城的孩子。哼，妈，你千万别怪我对我妹妹这么狠。二十多年了，我跟着贺振东的每一天都生不如死。我当时想，不如死了算了，一了百了。可我后来想通。我为什么要这么做？当初抛弃我不要我的人是你们，应该受到惩罚的也是你们。为什么我要去死？就当我觉得一切快熬出头，我很快就能过上我想要的日子的时候，我自己的亲妹妹却霸占了我的位置。你告诉我，为什么她那么容易就可以得到我想要的一切，而我要这么苟延残喘的活着？不过没关系，很快一切都会回到原点。我一定会过上我想要的生活。东西都寄出去了吧？你放心吧，都寄出去了。而且我还做了些手脚，我现在就能想象出南宫琉璃收到那份文件的表情。最近安排你去趟新加坡，要我去新加坡？你要我去那儿干嘛？去了你就知道了。